today I'm going to show you how to bake your Shih Tzu. Uh, first of all, bago kayo mag-start magpaligo, kailangan i-prepare nyo na yung mga products na gagamitin nyo para hindi na kayo mahirapan habang nagpapaligo sa inyong Shih Tzu. So earlier, I've prepared mine. And ito yung mga products na ginagamit ko. Watch this. Basically, you need a shampoo and conditioner for bathing your Shih Tzu. But these are the products I usually use. Ayan, Pure Paws Oats and Aloe line. I have here the Oats and Aloe shampoo and the Oats and Aloe conditioner. The Oats and Aloe conditioner, I usually mix it with 1 tablespoon of Pure Paws silk cream. Tapos for my whitening naman, I use a mixture of Pure Paws No Rinse and Pure Paws White Magic Shampoo. For the conditioner, I usually use a blender para madilute na husto yung conditioner. You can also use whisk. Basta make sure lang na madilute nyo properly yung conditioner do sa water. And another thing, I also have here yung basin. This is where I put, I put my Shih Tzu para ibabad sa conditioner. Para hindi sayang yung conditioner na binubuhos nyo sa coat nila, kailangan may basin ka. Ayan. So, ito lang. Ito lang yung mga usual products na ginagamit ko for maintenance. Wala na ibang special products. Yung conditioner ko, I use blender para i-delete yung conditioner. Then, sinasalin ko na lang siya sa bottle para madaling i-apply sa coat ng aso. Mas maganda blender kasi mas nadidilit siya ng husto. Unlike pag isi-shake nyo lang siya sa bottle, minsan may mga conditioner na hindi na natutunaw sa tubig. Pure Paws Oats and Aloe Conditioner is very concentrated. So, uh, kahit na konti lang yung gamitin mo, Medyo malapot pa rin siya. But the proper dilution of, of the shampoo and conditioner is usually 1 is to 10. So, sa mga newbies, uh, pwede kayong gumamit ng measuring cup. Ang dilution rate is 1 is to 10. For every 1 part of shampoo or 1 part of conditioner, you should use 10 parts of water. So, ito na yung mixture ko ng white magic shampoo and no rinse. Make sure na wag masyadong matapang yung templa nyo or else baka maging purple yung color ng coat ng aso nyo instead of white. Ang misconception kasi nila, yung mas matapang na templa, mas nakakapote. But it's not true. Dapat tama lang yung templa mo. Kasi pagka matapang yung templa mo, instead na mag yung coat ng aso mo, baka maging purple palalo yung color ng coat niya. Kaya yan. Pansin niyo yung suds niya, color white na. Pagka kasi color uh, blue pa rin yung suds, ibig sabihin, medyo matapang pa rin yung templa ng whitening shampoo nyo. So, make sure na white yung color ng suds. And shake-shake nyo para ma-check nyo kung tama na yung templa nyo. One thing I forgot to mention earlier, before starting your bathing routine, uh, you should also use a uh, clarifying shampoo. Uh, in my case, I use the Pure Paws Factor Zero Shampoo. Pure Paws Factor Zero Shampoo brings the coat to zero. So, tinatanggal niya yung impurity sa coat and minimaintain niya rin yung natural balance ng coat niyo. After niyo mag-shampoo ng Factor Zero, you can continue using the usual products na ginagamit niyo. Pero importante talaga tong shampoo na ganito. Para kasing binibring niya yung coat from start. Yan, yung parang wala ka pang ina-apply. Ganon. Tinatanggal niya yung mga residue ng mga in-apply yung coat spray or yung mga cream. Binibring back niya sa zero yung coat ng dog niyo. Don't forget yung clarifying shampoo or the Factor Zero Shampoo. So, ayan. 
Uh, nakita nyo na yung mga products na usually ginagamit ko para sa mga sheets ko for maintenance. Uh, she's going to be my model for today. And as you can see, meron din siyang tear stain. But, uh, sa ibang video ko, nagtatakal yung tear stain. For today, papakita ko lang sa inyo muna kung paano magpaligo. So guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko soon. So, alam ko guys, maraming may problema dito sa tear stain. Kaya, makakatulong sa inyo yun. So, simulan na natin yung pagpapaligo. Sa pagbabasa ng coat nila, nagsisimula ako usually sa paa. Tapos, upwards, then sa head. Para hindi sila masyado mabigla. Lalo na kung wala kayong heater, tapos medyo malamig yung tubig nyo. Uh, mas maganda mag-start uh, kayo sa bandang likod. Tapos, work your way upwards. Siya nga pala guys, may nakalimutan akong banggitin kanina. Importante na i-brush nyo yung coat ng shih tzu nyo bago kayo magpaligo. Bakit? Kasi, ang mats or yung tinatawag nilang buhol, pagka nabasa yan, mas lalo kayong mahihirapan magtanggal. So, importante na I-brush nyo muna yung coat nila, i-demat nyo, siguraduhin nyo na walang buhol bago nyo basain yung coat nila. So, yan ha. Huwag nyo kakalimutan, brush the coat first before baking. Importante, importante yan. Uulitin ko guys, suklayan nyo muna ng maayos yung sheets nyo bago nyo sila paliguan. Importante na matanggal nyo yung mga buhol Uh, maliit man or malaki bago nyo sila paliguan. So, kanina guys, sinabi ko sa inyo na importante na gumamit kayo ng clarifying shampoo. So, ito mo na gagamitin ko sa kanya ngayon. Factor Zero Shampoo. Ididilit ko muna siya sa water. Pag nagpapaligo kayo, huwag nyo masyadong parang i-scrub yung coat ng sheets mo yung kasi baka mag-wood sila. Parang mga ano lang, may pagkata. Parang pat-pati. Tapos sa uh, mukha naman niya, ito naman yung gagamitin natin, yung whitening shampoo natin. So, ganito yung tamang paglalagay ng conditioner sa aso. Kailangan meron kayong basin, tapos dito niya ilalagay yung shih tzu niyo. Para habang binubush nyo yung conditioner, hindi natatapon. Na iipon lang siya dito, pwede nyo uh, ibalik-balik sa coat niya. Tapos imamassage nyo yung conditioner sa coat nila. Siguro, let it stay for mga 3 to 5 minutes. So, since malinis naman na yung coat niya, yung conditioner na naiwan dito sa ilalim ng basin, pwede nyo ibalik sa coat nila habang binababad nyo para hindi sayang yung conditioner. Yan ang purpose ng basin. Para hindi natatapon lang yung conditioner. Kasi yung iba, pag wala kang basin, pag uh, binungus mo sa coat nila conditioner, yung iba natatapon lang. So, nasasayang. Kaya para ma-maximize nyo yung conditioner nyo, I suggest gumamit kayo ng basin na katulad nito. So, for the last rings, hindi na lukewarm water yung gamit ko. Yung gamit niya mismo sa pouring tap water niya. Para mag-close yung hair shafts nila. Kung makakasin nyo, medyo straight pa rin yung hair niya kasi hindi ko siya masyadong parang ganang hairs ko. Kaya hindi tayo mahirap ang mag-lower. Okay. 
Yan ito yung ginagawa ko. Uh, medyo cold water na yung ginagamit ko para sa huling balidad. Kasi kailangan na close yung hair shots nila or else uh, nagiging prone sa damage. drying area na. Ayan, fully dried na yung coat niya. So, kung tingin nyo nakatulong yung video na ginawa ko, please, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko and like our Facebook page at Supernest Shih Tzu. Sige guys, thank you. Hanggang sa muli. Bye!